we have finished off the RTP of May 19 as well. And one small thing I observed during the lecture ka upload that I was uh, uh, referring the RTPs as MTPs by mistake. And if you haven't realized this, then uh, I'm sure you guys are sleeping. So uh, just a small mistake that I've done in the last session. So doesn't make any uh, difference as such. I think I MTP in case of RTP. And I hope you have realized this. If not, that means you are sitting in the bed. Chalo, let's come back. So I think we are yet to start with November 19's RTP because we have finished May 18, November 18 and May 19. So uh, pretty much the same format we'll go ahead with. I'm going to discuss every question ka concept and in case in case the same concept has been covered before I will not spend much time on that which means any new concept I will cover and any I mean in the explanation sum to apun ko sari solve karne. So in case a similar kind of sum has been solved before then uska jo, uh, 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 jo theory explanation that I will not give in depth. Okay, so let us start without wasting time. The RTP of uh, November 19. So should we start? Hopefully yes. Okay, let us start please. Uh, question 1 is on November 19. Let us first read the question. Okay, before we read the question, I think the question is on EOQ and material cost. Okay, so uh, these concepts were covered in the previous RTPs. So I will not spend much time on it. I'll quickly revise what is done generally in these chapters. So in this chapter, my objective is to, uh, uh, my objective is to find my inventory associated cost that is uh, TCA plus TCI. The point where TCA equals TCI, I have minimum cost and that is what my EOQ is. That's economic order quantity. Number of goods I need to order as far as the DM is concerned for minimizing my cost. The other link uh, uh, concept in this chapter is my reorder level. That means my stock level kitra hona chahiye for me to order in such a way that I don't go stock out. Barabar? That is reorder level, max stock, min stock. We have done many times. So, its formula is kafi simple. Hai. Now in this particular question there is something new. We are also going to find, we are solving question number 1. So in this question we are also going to find something called as cost of the raw material per kg. Iska apne ko, iska apne ko costing ya pricing karna hai. This is something new that we are going to do in this chapter because of which I am going to have a small intro of this concept before we start the question. Up to Mologe cost of RM. Okay, the, the focus is on the term RM and not finished goods. Barabar. Okay. Up to Mologe cost of RM. Hey, kya? Whatever is the purchase price, that is my cost of RM. I would say partially correct. Barabar. The cost, the cost per kg of the RM is going to be determined by the total cost that we have spent on the purchase and the purchase related costs and the whole upon the whole upon the net kgs of rm which are available which are available for consumption ab tum bologe ye kya hai let's go step by step first of all tumhare total cost mein kya kya aayega total cost mein tumhara obviously aayega the purchase price obviously because the biggest element of the cost of rm input is the purchase price because we are manufacturing fgs by purchasing raw materials so purchase price of the rm definitely has to come ठीक है, then ये अपना हो गया पहला, then अपना आएगा, then अपना आएगा freight also, freight is any cost associated with the uh, with the purchase of the goods to bring the goods to our warehouse or where uh, our factory as the case is, that is also a part of my purchase. ठीक है, then comes something called as GST. Now GST is also a part of cost because I am going to pay GST while buying the goods. लेकिन इसका एक exception भी है, this cost will all will only be a cost if Input credit is not applicable, which means अगर अपने पास input credit available है, then GST will not be a cost. If the question says कि GST credit is not available, only in that situation the GST becomes my cost. ठीक है, then we have something called as packing cost. Now whatever is the packing cost, which is a primary packing while buying the goods, मतलब we cannot buy the goods unless we spend on the packing materials. Then in that case that also be a, that that's also a part of the purchase cost. So all these costs, that is one, two, three, subject to exception and packing, all these will constitute the purchase cost. But my job in the question is to find the cost per kg. ठीक है, now let us talk about the denominator. अभी kgs में क्या क्या आएगा? kgs में obviously आएगा the net amount. Obviously net किसे करना है? Net of, net of any wastage. 
बराबर इफ देर इज एनी लॉस इन ट्रांसिट विच इज नॉर्मल इफ देर इज एनी लॉस इन प्रोसेस विच इज ऑल्सो नॉर्मल विच आई नो कि इतना लॉस होना ही है तो ऑल दीज थिंग्स आई विल सब ट्रैक्ट एंड वन साइड डिवाइड टोटल कॉस्ट इंक्लूसिंग इंक्लूडिव इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई विल डिवाइडेड विद द नेट अमाउंट ऑफ द आर एम का के जीज एंड दैट विल अल्टीमेटली बी माई कॉस्ट पर के जी बराबर सो दिस इज प्योर प्योर कॉस्टिंग सो वी आर प्राइजिंग द रॉ मटीरियल वी आर नॉट डूइंग एनी सेल्स प्रॉफिट एनी कॉशिट कुछ भी नहीं कर रहे अपने को सिर्फ रॉ मटीरियल का प्राइस पर के जी फाइन करना है एंड द प्राइज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर माई प्राइज माई जी एस टी माई फ्रेट माई पैकिंग प्राइमरी एंड इन द केस ऑफ के जीज एनी नेट लॉस और एनी नेट एनी लॉस इज टू बी नेटेड ऑफ फ्रॉम द के जीज एंड द नेट के जी इज टू बी फाउंड आउट एंड दिस इज हाउ आई विल गेट माई कॉस्ट पर के जी ऑफ द रॉ मटीरियल बराबर फॉर एग्जाम्पल लेट यूज नंबर्स इफ आई हैव स्पेंड वन लैक ऑन द परचेज सपोज आई हैव स्पेंड टेन के ऑन द फ्रेट सपोज आई हैव स्पेंड एट के ऑन पैकिंग एंड सपोज आई हैव स्पेंड से एटीन के एटीन के ऑन जी एस टी देन 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 दिस एटीन के इज गोइंग टू बी अ कॉस्ट इफ जी एस टी इज नॉट रिफंडेबल और इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल बराबर अगर इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल देन दिस जी एस टी विल नॉट बी अ कॉस्ट जनरली द क्वेश्चन मैंशन की जी एस टी का इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल बराबर ये अपना हो गया टोटल टोटल कॉस्ट then if at all i have purchased 100 kgs but i know for a fact that 5% is lost in transit which is normal then this is this is my cost per kg this is how i find my material cost on a per kg basis do not do on a per kg basis pure saal ka cost upon pure saal ke kgs minus my net loss if any will give me my cost per kg ठीक है दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन सिंपल क्वेश्चन है बट ये चीज थोड़ा नया है दैट इज वाई स्पेंड टाइम विद दिस अदर देन दिस इट इज नॉर्मल ईओ क्यू एंड ऑल विच इज विच हैज बीन डिस्कस एन नंबर ऑफ टाइम सो आई विल नॉट स्पेंड टाइम एक्सप्लेनिंग दैट बिकॉज दैट हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस आर टीपीज ठीक है सो लेट अस स्टार्ट ऑन दिस बेसिस ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन सो मटीरियल कॉस्ट वी आर डूइंग We are doing RTP of November 19. Question one is on material cost. Shall we go? Let us start, please. Question one, material cost. Go over. Let's read. Some company produces a product M. So, my product M produce kar raha hu, which means product M is my FG. ठीक है, which has a quarterly demand of 20,000. तो एक quarter में 20,000 है. If at all I need to find my annual demand, 20k into 4 is going to be my annual demand. ठीक है. Each product, मतलब FG requires 3 kg and 4 kg of X and Y. So 3 kg of X and 4 kg of Y is my input consumption. So X and Y becomes my RM and M becomes my FG. ठीक है. X is supplied by a local supplier and can be procured at factory stores at any time. मतलब जब चाहे तो purchase कर सकते हैं. कोई टेंशन नहीं है उसका ठीक है नो नीड टू कीप इन्वेंट्री फाइन मटीरियल वाई इज नॉट लोकली अवेलेबल इट रिक्वायर्स टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट इन स्पेशली डिजाइन ट्रक कंटेनर विदेसिटी ऑफ टेन टन सो वी हैव टू ऑर्डर मटीरियल वाई फ्रॉम सम अदर स्टेट एंड इट कम्स इन सम ट्रक एंड द ट्रक्स कैपेसिटी इज टेन टन मतलब वन टन इज थाउजेंड के जीज टेन टन का अपना कैपेसिटी है ठीक है द कॉस्ट एंड अदर इन्फो ऑफ दिस मटीरियल इज एज फॉलो सो अपने को हर एक इनपुट दैट इज एक्स एंड वाई का प्राइस दिया है दैट इज एक्सक्लूडिंग जी एस टी एज ए सेट जी एस टी बिकम्स अ कॉस्ट ओनली इफ इट इज नॉट रिफंडेबल और इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल ठीक है सो वन फोर्टी एंड सिक्स फोर्टी ठीक है रेट ऑफ जी एस टी इज एटीन परसेंट दैट्स फाइन फ्रेट पर ट्रिप फिक्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वान्टिटी Now this I can see only for material Y. That is because X is locally available. It's only Y जिसके बारे में अपने को state से order करना पड़ता है. And उसका capacity I think was 10 tons. And no matter how many tons you fill the truck, the cost per trip is 28,000. ठीक है. Loss of materials in transit. Nothing for X and 2% for Y. And loss in process is 4 and 5%. As I said, this will be used. Let me mark this. These two things will be used to find the denominator. As I said, total cost pure saal bhar ka upon the net kgs which I which I can use. The net is to be done keeping these losses and uh, uh, in transit and in process in mind. So, ye apna denominator ke liye kaam aayega. ठीक है एंड द स्टार मार्क मेंशंस दैट द स्टार मार्क मेंशंस दैट इट इज ऑन परचेस्ड क्वांटिटी. So, my loss of materials and my loss of process or loss in process is both on the purchased quantity detail. डेटा ठीक है आगे बढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन द कंपनी हैज टू पे 15 परसेंट द कंपनी हैज टू पे 15 परसेंट टू अ बैंक दैट इज नथिंग बट माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग सीआई ठीक है 
and input credit is available so if input credit is available then in that case the rate of gst does not become my cost because ultimately i'll be paying to my vendor and i'll be also recovering same from my sellers in which case gst mere jeb mein se ja nahi raha okay that becomes my uh, uh, data here compute the cost per kg as i said that this question is on find the cost per kg of my material so all these details of purchase price freight uh, loss in transit tumhara uh, loss in process all these things will be used to compute okay also my uh, this apna uh, uh, truck ka cost ca that will also be added up to find the cost per kg so apna ye jo sum hai is concept ke upar hai this is not a very common concept in our textbook so this may makes this sum a very interesting and important sum for last day revision because you are definitely going to come across sums where you find eoq rol max uh, uh, stock min stock but sums like these are little uncommon which means it is important for last day revision आगे बढ़ेंगे कंप्यूट द ईओ क्यू ईओ क्यू अपना कॉमन है ईओ क्यू फॉर बोथ द मटीरियल सो वंस आई गेट माई एनुअल कंजम्पन वंस आई नो माई सी ए सी आई इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ यूजिंग माई फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर ठीक है चलो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट द फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट इज माई कॉस्ट पर के जी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी तुम्हारे कॉस्ट में क्या क्या आएगा एज आई सेड इन केस ऑफ मटीरियल एक्स परचेज प्राइस तो आना ही है डेफिनेटली जीएसटी विल नॉट कम ठीक है फ्रेड तो कुछ है नहीं लॉस भी कुछ है नहीं लॉस इन प्रोसेस सो दिस विल बी नॉट ऑफ फ्रॉम द डिनोमिनेटर ठीक है एज फार एज वाई इज कंसर्न परचेज प्राइस तो आएगा ही जीएसटी विल नॉट कम फ्रेड विल कम नाउ फ्रेड वॉट इज द डेटा गिवन फॉर फ्रेड आई एम सींग इट इज फ्रेड पर ट्रिप so for finding my annual cost see freight is not per kg freight ek trip ka hai abhi that is why i said the total cost has to be total annual cost so depending on depending on what is my annual consumption of dm for the entire year i will know ki itna mujhe dm chahiye depending on itna dm chahiye i'll figure out kitna trucks chahiye and depending on jitna trucks chahiye and that number of trucks into 28000 is going to be my freight and freight is a cost in my numerator so freight malum hone ke liye i will need to know my gross consumption of rm because of which these details of 2 percent loss and 5 percent loss have to be considered before i find my gross requirement and the gross requirement of x and y depends on the production of of my product m barabar jitna apun ne m produce kiya utna apun x and y consume karenge and using the percentages of loss i will require or i will get my gross requirements and depending on the gross requirements i'll get my cost of freight which means before i start finding out the cost of x and y i will need to know मेरा टोटल ग्रॉस कंजम्पन कितना है बराबर वॉटर इज माई ग्रॉस कंजम्पन लेस फाइव परसेंट एंड लेस टू परसेंट इज माई नेट कंजम्पन बट कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन ग्रॉस विच मीन्स आई विल फर्स्ट नीड टू हैव वर्किंग नोट टू फाइंड माई नेट एंड ग्रॉस कंजम्पन ठीक है सो लेट्स फाइंड दैट फर्स्ट नाउ कॉमन सेंस नाउ टेल मी ये तो काफी सिंपल है फोर परसेंट लॉस वाला बराबर वॉट एवर इज द ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल एक्स चलो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप ठीक है लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय क्वेश्चन नंबर वन ठीक है व्हाट इज माय प्रोडक्शन व्हाट इज माय प्रोडक्शन ऑफ द एफ जी कॉल्ड एम कैन आई से इट इज ट्वेंटी थाउजेंड पर क्वार्टर व्हिच मींस इट इज ट्वेंटी थाउजेंड इंटू फोर अपियर्स टू बी एटी थाउजेंड बराबर दिस एटी थाउजेंड इंटू थ्री इज माई रिक्वायरमेंट और कंजम्पन ऑफ फर्स्ट मटीरियल एंड दैट इंटू फोर इज माई कंजम्पन ऑफ द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर मटीरियल विच अपियर्स टू बी टू लैख फोर्टी थाउजेंड फॉर एक्स एंड थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड फॉर वाई Now, this is the net amount of input sitting in my finished goods. ये eighty thousand जो अपना finished goods है. Obviously, the loss cannot be out of two lakh forty because if two forty के ऊपर we apply five percent fine ना कितना percent loss है उसका? Let's go step by step. First is five percent, four percent for x. ठीक है. अगर आप उन्हें two forty के ऊपर four percent loss निकाला, that means two forty minus five percent will do, and the net will be in the product. But two forty is already sitting inside the product, which means Means 240 is already net. तो अपने को सिर्फ अपने को सिर्फ टू लैख फोर्टी जो है वो डिवाइड करना है जीरो पॉइंट नाइन सिक्स से बिकॉज टू फोर्टी का रेस्पॉन्स टू नाइनटी सिक्स वॉट का रेस्पॉन्स टू हंड्रेड दिस इज हाउ आई विल गेट माई आई विल गेट माई ग्रॉस ग्रॉस कंजम्पन ऑफ मटीरियल एक्स 
बराबर विच मीन्स अपन ने एक्स परचेज किया होगा आई थिंक जो भी नंबर आएगा टू फिफ्टी टू सी कुछ तो आएगा दैट नंबर इज परचेज आउट ऑफ दैट फोर परसेंट इज लॉस विच इज नॉर्मल द नेट इन माई हैंड इज टू फोर्टी एंड दिस टू फोर्टी इज सिटिंग इन साइड द डी एम कॉल्ड एम विच इज एटी थाउजेंड डू नॉट अप्लाई फाइव परसेंट फ्लैट ऑन टू फोर्टी समथिंग माइनस फाइव परसेंट इज टू फोर्टी दैट समथिंग नीड्स टू बी ग्रॉस्ट अप सो टू फोर्टी अपॉन जीरो पॉइंट नाइन सिक्स विल गिव द आंसर एंड इफ आई यूज माई कैल सी करेक्टली वन मिनट अभी अपन फाइंड कर लेते जस्ट वन मिनट ओके कैल सी आई थिंक इट शुड बी टू फिफ्टी मेरे ख्याल से टू फोर्टी डिवाइड बाई पॉइंट नाइन सिक्स टू लैक फिफ्टी थाउजेंड नाउ लेट्स टॉक नंबर एंड क्लोज दिस सो टू लैक फिफ्टी थाउजेंड मैंने इसको परचेज किया होगा माई लॉस ऑफ फोर परसेंट इज ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज जो दे दिया है यहाँ पे सो टू फिफ्टी मैंने परचेज किया टू फिफ्टी में से फोर परसेंट लॉस हो गया टू फोर्टी इज वॉट इज इन माई हैंड एंड दैट इज अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ माई आउटपुट एफ जी थ्रू इनपुट ठीक है नाउ कमिंग टू वाई अभी इसका बात करते अभी वाई में देर आर टू टाइम्स ऑफ लॉसेस टू टाइप्स ऑफ लॉसेस टू परसेंट इन ट्रांजिट एंड समथिंग इन प्रोसेस नाउ नोट दैट नोट दैट बोथ दीज लॉसेस बोथ दीज लॉसेस आर ऑन द परचेस क्वांटिटी सो कैन आई से फाइव परसेंट लॉस ऑन ऑन परचेस एंड टू परसेंट लॉस ऑन परचेस कैन आई से दोनों मिला के दोनों मिला के अपना परचेस के ऊपर लॉस सेवन परसेंट है बिकॉज बोथ द के जी का आई मीन बोथ द लॉसेज आर एप्लीकेबल ऑन वन कॉमन क्वांटिटी ऑफ परचेज विच इज माई एक्स क्वांटिटी टू परसेंट ऑफ एक्स एंड फाइव परसेंट ऑफ एक्स दोनों मिला के तो अपना सेवन परसेंट लॉस हो ही गया विच मीन्स विच मीन्स दिस नेट रिक्वायरमेंट विच वी आर फाउंड आउट थ्री ट्वेंटी इज नथिंग बट एक्स माइनस सेवन परसेंट विच मीन्स थ्री ट्वेंटी करेस्पॉन्ड टू नाइनटी थ्री वॉट करेस्पॉन्ड टू हंड्रेड विच मीन्स थ्री ट्वेंटी अपॉन जीरो पॉइंट नाइन थ्री मुझे एक एक्स फिगर मिलेगा दिस इज माई ग्रॉस ग्रॉस परचेज ऑफ मटीरियल वाई एंड इस अमाउंट के ऊपर टू परसेंट इज माई लॉस इन ट्रांजिट एंड नहीं कितना किसके ऊपर है टू परसेंट इज लॉस इन ट्रांजिट बराबर एंड माई फाइव परसेंट इज लॉस इन प्रोसेस एंड दिस इज हाउ आई विल गेट माई ग्रॉस ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ वाई Don't deviate from the objective. My objective here was to find the gross requirement, and depending on the gross requirement, I will figure out कि मुझे कितने trucks लगेंगे of 10 tons capacity, and depending on number of trucks, I will do into 28,000, and I will then get my cost of freight, which is going to be a cost in my numerator. बराबर एंड वॉट एवर टोटल कॉस्ट आई गेट माई जॉब इज टू डिवाइड विद द नेट क्वांटिटी ऑफ टू लैक फोर्टी एंड थ्री लैख ट्वेंटी दैट इज नेट नेट अमाउंट अवेलेबल टू इनपुट एंड आई विल गेट द परचेज प्राइस पर के जी बराबर दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व फर्स्ट ऑलवेज फाइंड आउट माई माई नेट रिक्वायरमेंट नेट रिक्वायरमेंट लॉस के बाद होगा सो ग्रॉस इट अप टू फाइंड द ग्रॉस एंड देन यू फाइंड आउट द फ्रेट कॉस्ट बिकॉज फ्रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पेड ऑन द ग्रॉस रिक्वायरमेंट ठीक है ये अपना हो गया चालू करेंगे सो लेट अस सी व्हाट द आईसीआई हैज डन ऐसे ही किया होगा वील सिंपली वेरीफाई द नंबर्स एज आई सेड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट 20,000 इज माय क्वार्टरली डिमांड ऑफ द एफजी वी हैव फोर क्वार्टर्स व्हिच मींस वी हैव 80,000 टोटल डिमांड ऑफ माई एफ जी दैट इन टू थ्री के जी एंड दैट इन टू फोर के जी इज माई नेट नेट कंजम्पन ऑफ माई आर एम इतना मुझे नेट अवेलेबल चाहिए एंड दिस हैज टू बी पोस्ट लॉस विच मीन्स आई नीड टू ग्रॉस दिस अप टू गाइड टू गेट माई ग्रॉस नंबर ग्रॉस नंबर क्यों चाहिए बिकॉज बेस्ड ऑन ग्रॉस नंबर आई एम गोइंग टू गेट आई एम गोइंग टू गेट माई नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड टू गेट दो इंटर स्टेट का मटीरियल ठीक है एज आई सेड द आई सी आई हेज नॉट गिविन द स्प्लिट ऑफ ये सिक्स डबल एट वन एंड सेवनटीन टू जीरो फोर कैसे आया है बट तुम लोग कैलसी पे ट्राई कर लो वंस आई अप्लाई थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई पॉइंट नाइनटी थ्री लेट अस वेरीफाई ना ओनली टेंशन नहीं चाहिए अपने को थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाई पॉइंट नाइनटी थ्री आई एल गेट द ग्रॉस परचेज दैट इज थ्री फोर्टी फोर जीरो एट सिक्स एक मिनट थ्री फोर्टी फोर जीरो एट सिक्स पॉइंट तो जीरो एट फाइव कर देंगे उसका एंड इसके ऊपर टू परसेंट एंड इसके ऊपर फाइव परसेंट अप्लाई कर दो सो थ्री फोर्टी फोर जीरो एट सिक्स इन टू पॉइंट जीरो टू इज गोइंग टू बी सिक्स एट एट वन सिक्स एट एट वन एंड द सेम थ्री फोर्टी फोर जीरो एट फाइव इन टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव 
is going to be 17204 17204 and this should be this should be 6881 and 17204 this is how we get the input losses and this is my 344 085 this is my gross gross purchase of material y out of 344 purchase 17 is lost in process uh, 6881 is lost in transit and i will have net 320 in my hand which is going to be a part of my finished goods ठीक है ना ऐसे ही हैजन शोन द द वर्किंग ऑफ दिस बट तुमको एग्जाम में उसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा तुमको ऐसा डायरेक्टली सिक्स डबल एट वन किधर गया हाँ सिक्स डबल एट वन एंड सेवेंटीन टू जीरो फोर डोंट शो डायरेक्टली शो इट थ्रू मैथमेटिक्स सो थ्री ट्वेंटी पर्टेंस टू जीरो पॉइंट नाइन थ्री वॉट पर्टेंस टू हंड्रेड वन सेकेंड हंड्रेड उसका दो टका और उसका पाँच टका ठीक है नाउ यूर दे मैंशन द नोट दैट सिंस जी एस टी पेड का क्रेडिट इज अवेलेबल इट विल नॉट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ मटीरियल हैड द क्वेश्चन मैंशन दैट दिस डीलर इज नॉट गेटिंग अ जी एस टी क्रेडिट का इन जी एस टी हाँ जी एस टी इनपुट का क्रेडिट देन इन दैट केस जी एस टी ऑफ एटीन परसेंट वुड बीन एडिड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई परचेज कॉस्ट बिकॉज वो आई एम पेइंग फ्रॉम माई पॉकेट आई एम नॉट रिकवरिंग फ्रॉम माई क्लाइंट्स विच मीन्स इट इज माई कॉस्ट विच मीन्स इट शुड कम इन द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स ठीक है ये अपना हो गया नाउ इट इज माई जॉब टू फाइंड द कॉस्ट पर के जी एज आई सेट द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट पर के जी द कॉस्ट पर के जी विल नॉट बी फाउंड आउट पर के जी वी विल फाइंड द ग्रॉस कॉस्ट पूरे साल भर का डिवाइड बाई ग्रॉस आई मीन द नेट कंजम्पन एंड दैट इज माई कॉस्ट पर के जी ठीक है सो परचेज क्वानिटी एज आई सेड इज टू लैख फिफ्टी ईयर एंड थ्री फोर्टी फोर देर तुम परचेज तो थ्री फोर्टी फोर ही करने वाले हो द अल्टीमेट कॉस्ट इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड ऑन थ्री लैख ट्वेंटी बट तुमने परचेज थ्री फोर्टी फोर किया ना सो परचेज परचेज बिल इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ परचेज वो लॉस हुआ नहीं हुआ सेकेंडरी है तुम्हारा जेब में कितना किसके ऊपर पैसा जाएगा थ्री फोर्टी फोर के ऊपर सो आई शुड टेक थ्री फोर्टी फोर एज अ बेस वन मोर रीजन वाई आई नीड टू फाइंड आउट माई ग्रॉस ग्रॉस मटीरियल परचेज ठीक है रेट पर के जी इज गिवन एज वन फोर्टी एंड सिक्स फोर्टी दैट इज डायरेक्टली गिवन टू अज ईयर वन फोर्टी ईयर सिक्स फोर्टी तो तो टेंशन नहीं है ठीक है परचेज प्राइस इज डेफिनेटली दिस मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री फिफ्टी एंड ट्वेंटी टू वॉट एवर ठीक है फ्रेट नाउ फ्रेट विल नॉट कम फ्रेट विल नॉट कम फॉर मटीरियल एक्स बिकॉज इट्स इट्स लोकली परचेज एंड अपने को टेंशन नहीं है उसका बिकॉज वो बाजू में अपना वेंडर बैठा हुआ है तो टेंशन नहीं है जस्ट गो इट गो देर एंड गेट द मटीरियल ठीक है फ्रेट ऑफ मटीरियल वाई के लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा नाउ दिस वर्किंग नोट इज फॉर द नंबर ऑफ ट्रिप्स कैन आई से माई ग्रॉस रिक्वायरमेंट माई ग्रॉस रिक्वायरमेंट वॉज थ्री फोर्टी फोर जीरो एट फाइव येस ये अपना ग्रॉस रिक्वायरमेंट है एंड माई एक ट्रक का कैपेसिटी इज वन और टेन टन एंड वन टन इज वन थाउजेंड के जीज सो टेन टन अगर तुमको ये दिख रहा नहीं है जस्ट जूम इट टेन टन का कैपेसिटी है एंड वन थाउजेंड इज वन टन का लिमिट सो दीज मेनी दीज मेनी ट्रक्स इज वॉट आई विल रिक्वायर विच मीन्स आई एम गोइंग टू रिक्वायर थर्टी फाइव ट्रक्स एंड दिस थर्टी फाइव ट्रक्स एट द रेट ऑफ ट्वेंटी एट थाउजेंड इज माई कॉस्ट ऑफ ट्रक पर ट्रिप आई मीन इज आई मीन द कॉस्ट ऑफ द फ्रेट फॉर द एंटायर ईयर एंड दिस नाइन एट्टी कम्स ईयर एज अ कॉस्ट फॉर मटीरियल वाई एज आई सेट दिस कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड पर के जी बट पूरे साल भर का जितना भी अपना फ्रेट कॉस्ट होगा एज आई सेट फ्रेट इज अ पार्ट ऑफ माई कॉस्ट सो वॉट एवर इज द फ्रेट आई एम गोइंग टू पे फॉर द एंटायर ईयर इट इज माई जॉब टू इंक्लूड दैट इन द न्यूमरेटर ठीक है सो अपना फ्रेट भी कवर हो चुका है यहाँ पे नाइन लाख एटी थाउजेंड का देन वी हैव टोटल कॉस्ट एट सिंपली एडिशन ऑफ बोथ द कॉस्ट एंड नाउ इट इज माय जॉब टू डिवाइड बाय द नेट क्वांटिटी बिकॉज द द क्वांटिटी व्हिच इज लॉस्ट इन ट्रांजिट और इन प्रोसेस आई कैन नॉट कंज्यूम इट सो आई ऑलवेज फाइंड द कॉस्ट ऑन द नेट क्वांटिटी दैट इज टू एंड फॉर केस ऑफ एक्स एंड थ्री ट्वेंटी इन द केस ऑफ वाई एंड दिस इज हाउ आई गेट माई कॉस्ट पर के जी दैट इज वन एंड सिक्स Point two three. So, reasonably important question mainly because how I find my cost of freight, how I convert my tons into kgs because the requirement was in kgs. My capacity is in terms of uh, 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 tons. My freight cost is given per trip, so I need to convert number of tons into number of kgs to find number of uh, uh, trucks required or trips required and the cost of uh, freight basis trips. So I need to find number of trips. So all these small small things are not costing concepts, but uh, some. 
sums like these are important because they are uh, not regular sums of finding EOQ, my, uh, max consumption, min consumption. It is a different question. Hai. Also, the fact is there that GST is not cost to add or not. That depends on GST input available or not. So, fairly, I would say an important question because a couple of concepts will be revised out here. How to gross up? Okay, loss bhi tumko do bar diya hai. Ye wala apna. Idhar ka question. Apna. These two losses. 5 and 2%. Normally, we have only one type of loss, but here are two type of loss hai, and both the losses are on purchase quantity. So, you need to do 5 plus 2 and I will get the, uh, the gross purchase requirement. So, all in all, many things in this question that require last day revision. That's why please go through this question on the last day. Pretty important. Okay, so we have finished off the first part. We have got we have got the total cost per kg by uh, adding all the annual costs and using the net kgs which is going to be input in the uh, FG. Okay, so first part of the whole Let's go to part number two. The part number so part one is done. Part two mentions compute the EOQ. So for EOQ, I will require A, I will require CA, I will require CI. Okay, annual requirement is nothing but the consumption of. Uh, a and B that is normal. Then you have, then you have C A. C A apna twenty eight thousand is given for material Y. I don't think there is any C A given for material X. So usse kuch aayega nahi. C I, C I is holding cost, but I think material X ka holding cost kuch bhi nahi hai because I have had read this line that the hence there is no need to keep inventory of material X. Agar X ka inventory chahiye hi nahi, so there will be no cost of C I for material X, which means C I will only come for material. Uh, why and CI depend on the purchase price and the purchase price is what we have just found in the previous part. So one more reason why we require the purchase price is for the computation of CA, CI as the cases. Okay. So let us now input all these numbers in the formula. Okay. Let's go step by step. The gross requirement as I mentioned is 2 lakh 50 and 344. This will always be gross because I am finding the amount of goods to be ordered and the goods to be ordered will always be gross. Wo order karne ke baad loss hoga. Barabar. Hai. Ordering cost. Obviously it is nothing for X because wo truck work kuch bhi X ke liye use nahi ho raha. And the ordering cost for Y is 28,000 because one trip is costing 28,000. CA is always cost per trip no matter how much tons you buy. Wo 10 ton ho ki 1 ton ho. Hai. Uh, 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 the cost is 145 and 691. This is coming from the previous uh, 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 solution of this only. Hai. Then carrying cost. Pandra taka is for both. Lekin as I said, it will not be applicable for X because I am not holding any inventory of X because of Bajume vendor. Hai apna. Hai. Carrying cost, I have simply applied 15% on the purchase price. I will get the carrying cost as well. And if you apply the formula of 2ACA upon CI ka square root, this should be the final answer of EOQ and well that is it. There is no EOQ for material X because agar holding cost nahi hai, agar tumhara uh, uh, ordering cost nahi hai, you can buy any quantity anytime. I, uh, uh, there is no EOQ because there is no cost of inventory or there is no cost of ordering as such. So I don't need to find any EOQ. I can buy any quantity and the cost is zero. Hai. So, this question mein hai, that one quantity or one type of finish, uh, RM doesn't have CA and CI, which means the concept of EOQ will not arise for them. Any quantity is EOQ because there is absolutely no ordering cost and no inventory holding cost as well because the inventory is not held. Hai. So, apna kya ho gaya? Apna ho gaya question number one, fairly interesting question. Kafi kuch cheeze nahi hai is question ke andar. So, this is our part 1 or question 1. Sorry, we have finished question 1 of the RTP of November 19, which means we can now go to question number 2. Okay, question number 2 is on the concept of uh, labor costing. Labor costing is a lot of My main objective in this chapter is to find the bonus system, which can be as per Halse or Rowan. Halse is time saved ka 50 into RPH, Rowan is time saved ka TT upon TA into RPH and well that is the only thing that needs to be uh, memorized or recollected before this sum can be started. Time allowed, yes time allowed is always on the actual goods produced and using that quantity into time allowed per unit, I will get time allowed, time taken question mein diya hoga, the difference between the two will always be time saved based on which I will compute, I will compute the bonus. 
ठीक है सो यस इतना ही जरूरत है बिफोर वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन इट्स अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल क्वेश्चन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द नवंबर नाइनटीन आर बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट चालू करेंगे होपफुल येस लेट अस स्टार्ट प्लीज क्वेश्चन नंबर टू सम कंपनी मैन्युफैक्चर्स सम कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स स्किल्ड एंड प्रोसेशन इन वर्क टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ठीक है द कंपनी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग हाई लेबर कॉस्ट ठीक है ड्यू टू स्लो स्पीड ऑफ द वर्क ठीक है द कंपनी वॉन्ट्स टू रेड्यूस लेबर कॉस्ट ठीक है बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द वर्क नाउ ये पढ़ के हिंट मिलता है दैट रोवन सिस्टम इज बेटर बिकॉज रोवन सिस्टम पिनलाइज द वर्कर्स इन केस यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम अज्यूमिंग दैट तुमने कुछ क्वालिटी में गड़बड़ किया होगा ठीक है बट इट इज इन डिफरेंट बिटवीन हेल्से और रोवन तो हेल्से भी चलेगा रोवन भी चलेगा ठीक है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 19 द कंपनी बजेटेड 24960 फोर आवर्स एंड द वर्कर्स आर पेड 80 पर आर कैन आई से 24960 फोर बजेटेड आवर्स यस कैन आई से 80 इज माय आर पी एच यस ठीक है कंप्यूट एंड सजेस्ट द बोनस स्कीम वेर टाइम टेकन इन परसेंटेज इज हंड्रेड सेवेंटी एंड ट्वेंटी काफी सिंपल क्वेश्चन है टाइम अलाउड टाइम अलाउड इज ट्वेंटी फोर नाइन सिक्सटी वील अज्यूम दैट जितना प्रोड्यूस करना होगा उतना ही प्रोड्यूस किया है सो ट्वेंटी फोर नाइन सिक्सटी इज माई टाइम अलाउड उसका पच्चीस टका पचास टका सेवेंटी फाइव परसेंट एंड सौ टका इज टू बी माई टाइम टेकन बैलेंसिंग फिगर इज टाइम सेव्ड एंड यू कंप्यूट द बोनस एज पर हेल्थ से बोनस एज पर रोवन एंड देन लास्ट में रिकमेंड करो अभी फ्रेंकली रिकमेंडेशन अपना रोवन ही होने वाला है बिकॉज रोवन इज अ बेटर सिस्टम बिकॉज इट विल पीनलाइज द वर्कर्स वंस यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन दिस वे द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी चेकड एंड वेल दैट इज इट सो इसमें कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है ऑल आई हैव टू डू इज अप्लाई ऑल दीज परसेंटेजेस ऑल दीज परसेंटेजेस ऑन ट्वेंटी फोर नाइन सिक्सटी एंड टू गेट द टाइम टेकन वंस आई गेट द टाइम टेकन कंपेयर दैट टू ट्वेंटी फोर नाइन सिक्सटी एंड आई विल गेट द टाइम सेव्ड एंड डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम सेव्ड अप्लाई हेल्थ से अप्लाई रोवन एंड गेट द बोनसेज एंड लास्ट में एक रिकमेंड कर देने का ठीक है सो लेट अस गो टू द सोल्यूशन वेरी सिंपल क्वेश्चन एज आई सेड टाइम अलाउड इज गोइंग टू बी द सेम 24, 24, 24, 24 दैट इज नॉर्मल टाइम टेकन इज नथिंग बट 100 परसेंट सेवेंटी परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट सिंपली अप्लाई दीज परसेंटेजेस ऑन द टाइम अलाउड एंड आई विल गेट द टाइम सेव्ड ठीक है टाइम सेव डायरेक्टली बोला नहीं है सो आई थिंक दे शुड हैव कंप्यूटेड बट ठीक है Wages apply uh, apply the rate per hour on the time taken. So it is always this time taken into eighty, and I will get the uh, basic, 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 and basic. ठीक है. Now bonus as per Halse and bonus as per Rowan is simply as per the formula, and the formula as per Halse is this, and Rowan is this. Basic है. So once I have time allowed in the first column, ये वाला. Once I have time taken. Your second column simply subtract both of them. I'll get time saved. And once I get time saved, apply formula one, apply formula two. I will get the bonuses, which is going to be this much as per Halse, this much as per Rowan. Total wages, obviously, it is going to be the uh, wage column plus bonus as per Halse, or the wage column plus Rowan. I mean, a uh, a uh, a uh, uh, bonus as per Halse. or bonus as per one in respective columns and i will get the total wages once i get total wages simply divide the total wages by the time taken ye wala to get my earnings or effective earnings per hour pretty simple sab pura calculation intensive hai aapko sirf ts leke apply karna hai formula mein and get the respective bonus once you get the bonus add to my labor cost and i will get total earnings after getting total earnings then you simply divide by time taken to get my effective hour effective rate per hour and well what i can uh, uh, like finally conclude that rowan system of bonus jo hai it keeps a tab on the speed of work uh, and then and uh, then the time allowed but rate decreases as time taken is uh, become less than 50 that is normal it provides certain incentives to workers to and so and therefore the company would resolve the issue of the slow work speed while maintaining the so and so if rowan scheme is applied theek hai but you all can also write that if if a uh, uh, labor cost if labor cost is to be minimized if labor cost is to minimize then then select scheme then select scheme only considering or looking at the cost which means which means 
इन द फर्स्ट केस इन द फर्स्ट केस दोनों कॉज सेम है तो तुम कुछ भी कर सकते हो इन द सेकेंड केस आई वुड से दिस स्कीम इज बेटर बिकॉज द बोनस इज आई मीन टोटल वेजेस इज लेस इन द थर्ड स्कीम अगेन बोथ आर सेम तो तुम कुछ भी कर सकते हो एंड इन द फोर्थ स्कीम आई विल रिकमेंड रो वन विच मीन्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम टेकन यू यूल कैन सजेस्ट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बट दिस विल ओनली बी बेसिस कॉस्ट बट देन आई सी हैज इन रिकमेंडेड दैट सो बट वी कैन राइट डाउन कि अगर तुम्हारा कॉस्ट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव देन इन केस नंबर टू यू हैव टू सिलेक्ट हेल्थ एंड इन ऑल अदर केसेज हेल्थ और रोन इज इन डिफरेंट एंड इन केस नंबर फोर यू हैव टू सिलेक्ट रो वन बराबर बट एज ए से जितना रिकमेंड करना पॉसिबल है यू ऑलवेज रिकमेंड रो वन बिकॉज रो वन इज बेटर इट कीप द टैब ऑन एक्स्ट्रा टाइम सेविंग्स एंड दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी ठीक है सो नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन काफी फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन था सो इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट डे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल्सो डन वील नाउ जम्प टू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ द मे नाइनटीन आर टी पी नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉज सॉल्व बिफोर एज वेल इन दिस क्वेश्चन वॉट वी आर गोइंग टू डू is first we are going to find the under or over absorbed overheads now cost sheet ke andar we have to find under or over absorbed overheads just a quick intro about the chapter and concept is uh, uh, and we have to also treat the under or over absorbed overheads first of all under or over absorbed overheads is a comparison between the actual overheads and the absorbed overheads absorbed overheads will always be a part of my cost sheet that is actual output into absorption rate per unit or it is standard hours into rate per hour this under or over absorbed can be treated by using uh, two broad, uh, 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 broad methods same year or next year agar same year hai to it is my supplementary rate method or the cost of sales method or simply uh, uh, some content in uh, 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 supplementary and some content in cost of sales if it is a uh, uh, lack of planning then it goes to cost of sales if it is inflation it goes to my supplementary rate method next year normally treat karte nahi ये अपना बेसिक्स हो गया ऑफ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड हाउ इज द ट्रीटमेंट टू बी डन ये क्वेश्चन में क्या है इट इज एक्टली सेम लाइक वी हैव डन बिफोर सिर्फ नंबर्स अलग है वी आर सपोज टू फाइंड द अंडर और ओवर एब्सॉर्ब कंटेंट एंड ऑल्सो एलोकेट देम टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ गुड्स विच आर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड डब्ल्यू आई पी एंड माई क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ दिस आई विल नीड टू कन्वर्ट द डब्ल्यू आई पी इन टू इक्वी वैलेंट फिनिश गुड्स एंड माई एक्चुअल कॉस्ट दैट हैज टू बी कम्पेयर टू माई एब्सॉर्ब कॉस्ट हैज टू बी एक्चुअल कॉस्ट विच इज नॉर्मल विच मीन्स एनी एबनॉर्मल थिंग्स इन द एक्चुअल कॉस्ट विल बी सब्ट्रैक्ट because the absorbed cost will be normal and if actual cost include something which is abnormal they both cannot be compared because of this because of this i always remove abnormal things from my actual cost only then i compare the actuals with the absorbed to get the under or over absorbed overheads hopefully sab yaad aaya ho nahi yaad aa raha hai to question dekh ke definitely yaad aayega because it is exactly same copy paste hai sirf numbers alag hai that's why we are solving this question otherwise main isko skip kar deta सब याद आया हो लेट स्टार्ट क्वेश्चन थ्री सो वी आर सॉल्विंग नवंबर 19 आर टी पी एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है लेट्स स्टार्ट प्लीज क्वेश्चन थ्री सम कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ठीक है एंड रिकवर्स द ओवरहेड्स बाय एडॉप्टिंग अ सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन मशीन ब्लैंकेट रेट मीनिंग डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी कोई कैसा भी बेस्ड हो सबका एडिशन होगा एंड आई विल डिवाइड द टोटल कंपनी ओवर हेड्स विद वन फैक्टर दट मशीन आर्स आई एल गेट वन सिंगल रेट अपलाइन ऑल डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट इज द नेचर ऑफ डिपार्टमेंट अदरवाइज आई कैन फाइंड डिपार्टमेंट वाइज एब्जॉर्शन रेट्स ए का मशीन आर्स बी का लेबर आर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है द प्रोडक्शन नहीं द बजट प्रोडक्शन ओवर हेड द फैक्ट्री फॉर एफ आई नाइनटीन ट्वेंटी आर फिफ्टी लैक फोर्टी थाउजेंड एंड द मशीन आर्स आर सिक्स थाउजेंड इफ आई नो माई एनुअल ओवर हेड इफ आई नो माई एनुअल मशीन आवर्स आई गेट माई रेट पर आर ठीक है ओके एंड दिस रेट पर आर विल बी यूज टू कंप्यूट माई एब्जॉर्ब ओवर हेड विच वेन कंपेर्ड विथ एक्चुअल गिव मी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवर हेड्स आगे बढ़ेंगे फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स ऑफ द ईयर सो एंड सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ठीक है एक्चुअल इज थर्टी फोर जीरो एट लेकिन एक्चुअल्स के अंदर आई हैव अ पार्ट ऑफ पेड आई मीन अ पार्ट ऑफ खर्चा विच इज पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर 
paid as uh, paid for previous year paid for strike period and paid for obsolete stocks as i said all these four things all these four things appear to be a little abnormal in nature and frankly in the sum that we have solved before yahi exact naam the court order bhi tha uske andar uh, 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 previous year bhi tha uh, strike period bhi tha obsolete period bhi tha i mean uh, uh, obsolete cause bhi tha apna so it is exactly same my job is to remove abnormalities from the actuals so that so that i can compare them to my absorbed overheads ठीक है प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का अपन ने प्रोड्यूस किया है वन लैक टेन ठीक है डब्ल्यू आई पी फिफ्टी परसेंट कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट कैन आई से एटी थाउजेंड यूनिट फिफ्टी परसेंट कंप्लीट इज एज गुड एज सेइंग इज एज गुड एज सेइंग फोर्टी थाउजेंड गुड्स फुल्ली कंप्लीट येस बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग my uh, wip in terms of finished goods because i will need to find a supplementary rate and supplementary rate ke liye i need to divide by the production and i can't include uh, 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 goods produced plus semi finished goods both have to be equal so i will need to convert or express that's, that's a better term i need to express wip in terms of finished goods 50% in all respect means 80000 goods in wip 50% ready is as good as saying 40000 goods fully ready and this will be used to find my supplementary rate which in fact will be used to allocate cost to respective type of goods ठीक है द एक्चुअल मशीन आर वर्क द एक्चुअल मशीन आर वर्क इज गिवन एज थ्री थाउजेंड दिस विल हेल्प मी टू गेट माई एब्जॉर्ब ओवर हेड्स ठीक है इट इज रिवील्ड दैट फोर्टी परसेंट ऑफ द अंडर और ओवर एब्जॉर्बन वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द बैलेंस वॉज इंक्रीज इन कॉस्ट विच मीन्स फोर्टी परसेंट विल गो टू सी ओ एस एंड द बैलेंस विल बी सब्जेक्ट टू सप्लीमेंट्री रेट इन द क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व इवन द स्प्लिट ऑफ फोर्टी सिक्सटी इज द सेम ठीक है आगे बढ़ेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ अंडर की ओवर एब्जॉर्ब ओवर ठीक है शो द ट्रीटमेंट ऑफ द ओवरहेड हेड सप्लीमेंट्री रेट दैट मीन्स फोर्टी परसेंट ईयर सिक्सटी परसेंट देर एंड अपोर्शन द ओवर हेड्स टू एवरी आइटम एंड द आइटम इज नथिंग बट हाउ मच विल गो टू सी एस हाउ मच विल गो टू डब्ल्यू आई पी हाउ मच विल गो टू क्वान्टिटी सोल्ड इसमें एलोकेट करना पड़ेगा एलोकेशन विल बी बेस इज माई सप्लीमेंट्री रेट ठीक है ठीक है आगे बढ़ेंगे सो एज वी हैव डिस्कस इट इज माई जॉब टू एक्सक्लूड दीज फोर आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल्स एंड देन कंपेयर द एक्चुअल्स टू माई एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब के लिए आई विल नीड द एब्जॉर्बन रेट माई एब्जॉर्बन रेट विल बी फाउंड बेसिस दिस डेटा फिफ्टी लैख फोर्टी थाउजेंड अपॉन सिक्स थाउजेंड एंड दैट विल बी अप्लाइड ऑन द एक्चुअल आर्स अज्यूमिंग दैट द एक्चुअल आर्स इट सेल्फ आर द स्टैंडर्ड आवर्स ठीक है Let us go through what the ICA has done. ऐसा ही किया होगा First of all, I'll start from the actuals. From these actuals, I will remove those four abnormal things to get my to get something called as normal normal actual cost. And this actual cost will be or this normal actual cost will be compared to absorbed. And the absorbed will be three thousand. किधर गया? Three thousand into eight forty. Eight forty कैसे आया? ऐसे आया है फिफ्टी लैख फोर्टी थाउजेंड टोटल बजटेड अपॉन सिक्स एंड दिस विल बी माय एब्जॉर्बन रेट विच विल बी यूज्ड ऑन द एक्चुअल्स ईयर सो दैट आई गेट माय एक्चुअल ओवरहेड्स वंस आई गेट माय ओके एब्जॉर्ब ओवरहेड सॉरी वंस आई गेट माय एब्जॉर्ब वंस आई नो माय नॉर्मल एक्चुअल आई विल गेट the content of overhead which is under or over absorbed in this case actuals is less absorbed is more it's a case of over absorption over absorption is over absorption yes bol diya over absorption over absorption theek hai this over absorption will now be treated between 40% cost of sales and 60% my supplementary rate which will be given in the next part theek hai as i said is 40% covered by defective planning hence it should be credited to costing pnl kyun credit because over absorption tha ab dekho minus karna padega so any under absorption is to be added which means any over absorption has to be subtracted which is credited theek hai which means 118 ka 40% this amount will go to costing pnl and the balance of 70800 will be subject to will be subject to supplementary rate and for finding supplementary rate my job is to divide the 70800 ka content upon total goods produced now goods produced can't be goods produced can't be a uh, 1 lakh 10 
plus 80 because 1 lakh 10 is finished and 80 is unfinished so my job is to express 80 in terms of finished goods that is 40,000 so 1 lakh 10 plus 40 both now being comparable I will divide the over absorbed overheads with 1 lakh 50 and then get the supplementary rate jo kiya hoga as I said, I will divide 70 with 1,50 and 1,50 ka derivation is nothing but 80,000 into 50% and uh, and uh, this 20 is FG and this FG uh, uh, 90 is sale, so sold. That means ye apna ho gaya 1 lakh 10,000. So 1 lakh 10,000 year and 40,000 year is 1 lakh 50,000 year and this is my supplementary rate. Once I get my supplementary rate, I will use this, I will use this year, I will use this year, I will use this year and I will get the amount column that needs to be allocated from 70,800 which is this amount itself. The other way you can get this is simply allocate 70,000 in the ratio of 40 is to 20 is to 90 and I will get the same numbers. However, ICI has always found supplementary rate so I would recommend that you also find supplementary rate. But supplementary rate is to be always found by using the equivalent output and always express WIP in terms of finished goods only then can I find the exact supplementary rate. Exact, exact question was there in the previous RTBs with numbers uh, uh, changing. However, we have solved this question so it shouldn't be a problem at all. So, if two questions same type ka RTB mein hai, so this concept becomes important, much likely to come in the exams as well. Okay, we have now question number, question number three as well. So in this question, yaad rakho, always remove any abnormalities from the actuals, then compare that with the absorbed amount. For the absorbed amount, I will need the absorption rate. So find the absorption rate before. Then once you compare the uh, actuals with the absorbed, I'll get the under key or absorbed overheads. Uska 40, 60, 30, 70, jo ratio diya ga open kar denge. Cost of sales mein wo content jayega which is my uh, defective planning policies and supplementary rate is because of inflation. Wo rate milne ke liye always divide by the gross goods uh, 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 produced which are fully complete. So express WIP in terms of fully finished goods. Theek hai? Okay. Uh, and one more thing, which I discussed, not done. This 20 came from where? One lakh ten thousand was goods produced and ninety thousand was goods sold, which means twenty thousand is my closing stock. Goods sold will always be of finished goods. Goods sold will never be out of whip, obviously. So twenty k is my finished goods. This is how you get this number of finished goods. Okay. And obviously 1 lakh 10 may say 90 beach hai. So my job is to only allocate the supplementary rate to the goods sold content. Okay. So here is the question number 3 as well. Okay. So question 1 gone, question 2 gone, and question 3 also gone. So it is now my job to start question number 4. Chalu karenge? Yes, let us start please. Question number 4, I can see question 4 is on activity based costing appears to be a pretty simple question so let us first understand what activity based costing is we have done this before so i'll do it very quickly abc abc is nothing but a cost allocation method of my fixed overheads or my indirect overheads those overheads are always allocated basis my cost drivers cost drivers are those factors which are driving the cost of activities which means my first job is to classify total overheads of a company into various activities every activity will have a cost driver and every activity will have a cost driver rate as well basis on the quantity of the cost driver depending on the cost per unit of the cost driver and depending on the cost driver usage for individual products I'll allocate the activity cost to respective products and this will be how I allocate indirect costs or overheads to respective products once I get total overheads for A, B and C I'll add the DM I will add the DM and I will get the total cost the format the format will quickly be discussed one column will be for activities or particulars kuch bhi kar sakte ho. then next column will be for rupees next column will be for cost driver where I tell ki isko drive kon kar raha hai. then next will be cost per unit of the cost driver and next will be product P product Q and product R once I have this format I'll first have activity 1 I will have the rupees I will def, uh, tell ki isko drive kon kar hai. maybe machine hours 
this is column 2 this is column 3 I will divide column 2 with column 3 and I will get some rate this rate into cost driver usage into P this rate into cost driver usage of Q and this rate into cost driver of R and this is how I will do for activity 2 activity 3 activity 4 and I will get total overheads cost I will get total overheads cost year yeah, total overage, total overage, total overage. Divide this cost with the quantity and I will get the cost per unit, cost per unit and cost per unit. But this cost is overhead. I will then add DM, I will then add DL and finally I will get the total cost per unit. And this is a much more modern and accurate way of finding the cost per unit because every activity Ulta. Every product will have only that activity's cost which it is using. So if product R is not using activity 3's a cost driver then activity 3 cost ka ek bhi rupees r ke column mein nahi jayega because r is not using that activity this exact thing was not happening in the absorption costing method which allocated the cost irrespective of you using or not the respective activity okay here now the base of activity based costing and apart from this no new thing is asked in this question so i think we are good we are good to start question number four Chalu karenge. Let us start please. We are finding, nahi, we are starting with question number 4 of RTP 19 November. Let us start question number 4 please. Chalu karenge. So let's start question 4. Some company manufactures 3 products using 3 different machines. Okay. Uh, at present the overheads are charged using labor hours method which means the absorption costing system is labor hour method that is total company overheads upon total labor hours. Then I am not concerned that you have used set up, you have used orders, you have no look out in news. Uh, that's my old or traditional method of absorption costing. Okay. The following statement is given for the month of September. Okay. So output is given. So we have the output, we have the DM, we have the DL. Okay. Apne ko DL ka 80 per hour bola hai and apne ko rupees bola hai. Can I say, can I say I can divide the rupees with the rate per hour to get number of hours? Obviously yes. So 240 upon 80 is 3 hours. Uh, 400 upon 80 appears to be 5 hours and 560 upon 80 appears to be 7 hours. So 3 hours, 5 hours and 7 hours are my time taken for respective product. Kaam aage aa sakta hai, nahi bhi aa sakta hai, apna barosa nahi hai, but apunne find kar liya hai. Thik hai, overheads cost per unit. Can I say overheads 240, 400 and 560? Yes. First of all, do I always spend or do I... Uh, uh, incur the overheads per unit the answer is no because overheads are period cost which means these amounts these amounts have to be have to be overheads which are absorbed no exceptions okay total cost is simply addition of everything and i will get uh, total cost mila. okay total selling price be de diya selling price is 10371575192 total cost compare karoge apne sp ke saath, i will get the profit per unit Okay. Now, before we go ahead, has the question mentioned the absorption rate? Yes, 240, 400 and 560. Have they uh, uh, given the absorption rate per hour? But I can find out because agar labor hours is going to be same for X, Y and Z. I mean 3, 5 and 7. The same hours are going to be also used to get my absorption uh, ka amount. That means I must have used 3 hours to absorb 840, uh, 240. I must have used 5 hours to absorb 400. I must have used 7 hours to absorb 560 which means which means if I can observe mathematically 80 is also my absorption rate because uh, I can observe that these two amounts are the same for everywhere which means agar tumhara hours same hai rupees bhi same hai so absorption rate bhi same hoga per hour so my absorption rate will also be 80 per hour and my absorption rate is 240 per unit Okay, the following information is given for overhead cost driver. So this is what is important for doing activity based costing. Okay, number of setups is 40, 60, 400, total 600. Number of orders is total 2400. Number of customers is 8000. This is the information I need to get my cost per unit of the cost driver. Okay, the actual production and the, produ uh, and the production which is better is the same. 
ठीक है तो एक्चुअल एंड ब्रेड इज द सेम वेरी गुड वर्कर्स आर पेड एट स्टैंडर्ड रेट दैट इज नॉर्मल आउट ऑफ टोटल कॉस्ट थर्टी परसेंट आर फॉर मशीन सेटअप्स थर्टी परसेंट आर फॉर कस्टमर ऑर्डर्स एंड द बैलेंस इज फॉर मटीरियल ऑर्डरिंग सो दिस इज माई स्प्लिट ऑफ कंपनीज टोटल ओवर हेड्स आउट ऑफ द टोटल ओवर हेड्स थर्टी परसेंट आर बेस्ड फॉर एक्टिविटी वन थर्टी फॉर एक्टिविटी टू एंड द बैलेंस दैट इज फोर्टी परसेंट फॉर एक्टिविटी नंबर थ्री दिस इज हाउ आई विल गेट माई एक्टिविटी के कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट विल बी नोन from this paragraph activity cost drivers are known here i'll divide this with the help of the cost drivers i'll get the cost per unit of the cost drivers and using this data using this data of product wise cost driver usage i will get the overheads which are allocated to each product extremely simple because all data which i require is given to my, uh, us the only data it is not Uh, uh, directly given to us is the total overheads, but simple hai. If my output is known year, if my absorption rate is known year, simply multiply both of them to get the total overheads. And total overheads, I say, using this paragraph, allocate overheads to activities. And using this data, I'll get my CPU of the cost driver. And using this data, I will get, I will get my. ओवरहेड्स एलोकेटेड टूवर्ड्स ईच प्रोडक्ट काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कंप्यूट द कॉस्ट कंप्यूट द कॉस्ट एज पर ए बी सी एंड डिटरमाइन एस पी बेस्ड ऑन ए बी सी विद द सेम प्रॉफिट मार्कअप एज आई कैन सी एस पी इज गिवेन टू अस बट नाउ आई हैव टू ऑल्सो फाइंड द न्यू एस पी कीपिंग द मार्जिन कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे यहाँ पे जितना भी मार्कअप होगा द सेम मार्कअप आई विल अप्लाई ऑन द न्यू कॉस्टिंग मेथड टू गेट माई न्यू सेलिंग प्राइस समझ लो होपफुली येस सो आई डोंट सी एनी वर्किंग नोट रिक्वायर्ड बिफोर वी स्टार्ट द सोल्यूशन बिकॉज एवरीथिंग इज नोन द ओनली थिंग वी स्टार्ट फ्रॉम इज टू फाइंड द टोटल इज टू फाइंड द टोटल ओवर हेड्स एंड दैट इज गोइंग टू बी फाउंड आउट बाई यूजिंग द आउटपुट इन टू एब्जॉर्बशन रेट पर यूनिट या फिर आई वुड से टोटल आवर्स इन टू एब्जॉर्बशन रेट पर आर विच इज नथिंग बट एट्टी ये एट्टी कहाँ से आया है मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है अगर मेरा ओवर हेड्स एंड लेबर कॉस्ट इज द सेम एंड द आवर्स आर ऑल्सो सेम फॉर बोथ द सिचुएशन विच मीन द एब्जॉर्बशन रेट ऑफ एट्टी ऑल्सो हैज टू बी द सेम बिकॉज एट्टी इज द रेट ऑफ वेजेस पर आर ठीक है सो फर्स्ट वर्किंग नोट इज गोइंग टू बी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ओवर हेड सो लेट एस सी हाउ दी आई सी एस फाउंड आउट यूजिंग आउटपुट और यूजिंग आवर्स तुम कुछ भी करो आंसर एक ही आने वाला है लेट एस सी आई थिंक दे हैव यूज नंबर ऑफ आवर्स ठीक है आउटपुट ऑफ फोर्टी फाइव फिफ्टी टू एंड थर्टी वॉज नोन आउटपुट इज गिवन फ्रॉम यूर ओनली फोर्टी फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव एंड थर्टी ठीक है दैन नंबर ऑफ आवर्स इज थ्री फाइव एंड सेवन दिस इज नॉट डायरेक्टली गिवन बट यूजिंग माई लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड यूजिंग लेबर रेट पर आर आई विल गेट माई नंबर ऑफ आवर्स आई गॉट माई ग्रॉस आर्स एज थ्री फिफ्टी वन थर्टी फाइव टू सिक्सटी टू टू टेन दिस इज माई टोटल आवर्स एंड एज आई सेड दी आई सी आई हैज यूज द रेट पर आर दे हैव नॉट गिवन एनी रीजनिंग और नोट एज टू एट्टी कहाँ से आया बट फॉर यू गाइज इन द एग्जाम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू प्रूव कि एट्टी क्यों है माई वेज कॉस्ट पर यूनिट एंड द एब्जॉर्बशन पर यूनिट इज द सेम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टू फोर्टी इज ईयर ऑल्सो टू फोर्टी इज ईयर ऑल्सो विच मीन्स इफ द आवर्स आर सेम एंड द कॉस्ट इज सेम द रेट ऑल्सो हैज टू बी द सेम दैट इज वाई द एब्जॉर्बशन रेट इज ऑल्सो एट्टी ठीक है वंस और एल्स व्हाट यू कैन डू आउटपुट इनटू एब्जॉर्बशन पर यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई करो टोटल तुम तुमको यही मिलने वाला है दिस इज माय कंपनीज टोटल ओवरहेड्स दिस वाज डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आर्स टू गेट द एब्जॉर्बशन रेट एज पर द ओल्ड सिस्टम बट माय जॉब इज टू नाउ एलोकेट देम एक्टिविटी वाइज एंड द स्प्लिट एंड द स्प्लिट इज थर्टी किधर गया दे हैव गिवन द स्प्लिट तो आई शिंग वी शुड गिव द स्प्लिट 30% परसेंट विल गो टू एक्टिविटी वन थर्टी परसेंट टू एक्टिविटी टू एंड द बैलेंस फोर्टी परसेंट टू एक्टिविटी थ्री एंड दिस इज हाउ आई नीड टू स्प्लिट द ओवर हेड्स दे हैवन गिवन द मैथ्स फॉर सम रीजन सो सिंपली अप्लाई थर्टी परसेंट ऑन फोर्टी एट लैक्स सिक्सटी थाउजेंड नहीं फोर करोड़ एटी सिक्स लैक्स सो किधर गया अपना कैलसी फोर करोड़ एटी सिक्स लैक्स इन टू पॉइंट थ्री करोगे तो फोर्टीन लैख फिफ्टी 145 लाख 80,000 वो आया क्या हाँ आया ना 
and then simply change that to 0.4 नहीं 40 percent that is 19440 ये भी अपने को आया IC hasn't given the split of this but तुमको exam में दिखाना पड़ेगा this we have got the cost activity wise activity wise overheads now I will divide all these overheads with the cost drivers जो ये है अपना ये column total column okay total column जो ये है 600 2400 and 8000 so अपने को ये मिल जाएगा 600, 2400 and 8000 and this is how I will get my cost per unit of the cost driver and depending on the cost driver usage which is given to us here number of setups, number of orders and number of customers I will get I will get my I will get my cost of the activity which is allocated to respective products. So let's use one setups 40, 160, 400. So, setups are 40, 160, 400. What is the rate of setup? Rate is this, 24, 300. Okay, let me undo this. Okay, rate is 24, 300. So, 24, 300 year, 24, 300 year, 24, 300 year. I will get, I will get the total cost of the activity setup, which is split among the respective products. And same thing I will do for X, Y and Z, for orders and for uh, customer complaints. Orders, what was your cost of the order? 6075 So 6075 Undo, okay 6075, 6075, 6075 And number of This was 400, 800, 1200 So I have 400, 800, 1200 Then we have the next rate That is 2430 So 2430 here 2430 year, 2430 year and the amount of cost drivers, amount of cost drivers are, where is it? 400, 1200, 1000, 2200, 4800. So I have year 1000, 2.2 and 4.8 and I will get, I will get the total cost of complaint based as well and total cost of processing as well. And this amount plus this amount plus this amount will give you total overhead cost. Divide with the output, I will get the overheads on a per unit basis. Extremely simple, cost drivers were given, the cost drivers ka base was given. I just need to find the cost per unit of the cost driver. Once I do that or once I get that, multiply them with the cost driver usage and I will get the overheads cost per unit. To these overheads cost, I will need to add, these are purely overheads per unit, total cost nahi hai. To these overheads, I will need to add the DM and DL which is given to us here, direct material here, direct wages here and I will get the total cost. Once I get total cost, then add the markup as per existing percentage, I will get the new selling price. So let's see what the ICI has done. Okay, DM, DM cost is given to us, DL cost is given to us, 129 is coming from here, yeh wala, 129. 129. So similarly, I'll get the X, Y, and Z का total cost. Total cost अपने को मिलेगा like this. So total cost has been got for A, for B, and for C. As I said, DM and DL will not change basis the absorption method. Absorption method only uh, applies to overheads. DM and DL are direct cost. You use old system or you use new system. तो हमारा DM DL will not change. तो once I get total cost, how do I get the 25% profit markup? Compare कर लो old selling price for X 1037.5. So 1037.5. Compare the old cost of X appears to be 830. Minus 830. This appears to be 207.5, I think. And 207.5 as a percentage of 1037.5 appears to be appears to be 25%. And this is how you get the uh, ma uh, margin. The question clearly mentions find the new selling price, keeping keeping the same keeping the same profit markup as existing one. <coughs> And once I get the profit markup, keep on applying the profit markup. I think sabka ek hi profit markup lag raha hai, 25% ka, I am not sure. Ek bar find kare dekh lo, same hai kya? Selling price. So what I will do, 
1912.5 I'm doing for Z minus 1530 382.5 divided by 1912.5 this appears to be 20 हरे का अलग अलग है 20 on SP okay so SP का 20 आ बराबर 20 on SP तो 25 percent on cost so I think तीनों का profit markup same है अगर तीनों का profit markup अलग अलग होता then we have to add different different markups on different different uh, products and well that's it so काफी simple question था nothing difficult the only thing you all can uh, revise from this question is the fact of how to get my gross overheads either get on the basis of hours or you get on the basis of output लेकिन तुम multiply करोगे uh, output into rate per unit या फिर output के लिए कितने number of hours and those hours into rate per hour ठीक है so one gone two gone three gone four gone अपना almost एक घंटे के ऊपर हो चुक, almost one hour के ऊपर हो चुका है, so let us see question number five अगर छोटा है, तो we can do question number five and then take a break, yes, question five appears to be on cost sheet, तो इसको फटाफट खत्म कर सकते हैं and then we can take a break, ठीक है, so let us start question five and then we can take a small break, ठीक है, so question five is on cost sheet, let's quickly uh, uh, memorize what was cost sheet ka concepts cost sheet is nothing but a simple cost statement to find the cost per unit it's based on total cost approach I need to add the VC and the FC admin cost marketing cost factory cost everything is to be added the fixed cost is to be absorbed in the cost sheet the format quickly is uh, DM plus DL is equal to prime cost you add the factory overheads you get the factory cost you adjust the opening closing WIP you get net factory cost to which I add admin cost which are production based subtract the sale of scrap you also add the R&D cost your uh, uh, primary packing cost your inspection cost you add kar sakte ho to get my COP once I get my COP adjust opening closing stock of my finished goods uh, CS of finished goods is to be valued at current COP this is the cost of goods produced what is the cost of finished goods I'll get my COGS once I get my COGS add the admin cost which are general then you add the SND you'll get COS compare COS with the sales I will get the profit ठीक है सिंपल सिंपल कांसेप्ट है कॉस्ट शीट का और तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है नहीं व्हिच इज लिंक्ड विद द क्वेश्चन सो वी आर गुड टू स्टार्ट इन द ओल्ड सिलेबस योर सेल ऑफ स्क्रैप वाज टू बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री कॉस्ट हियर द सेल ऑफ स्क्रैप इज टू बी टेकन फ्रॉम द एडमिन कॉस्ट व्हिच आर प्रोडक्शन बेस्ड हाउएवर थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है आईसीआई का इसके अंदर समटाइम्स द सेल ऑफ स्क्रैप इज टू बी शोन एज नेट फ्रॉम द डीएम कॉस्ट एंड समटाइम्स वी शो सेल ऑफ स्क्रैप फ्रॉम एडमिन सो आईसीआई इटसेल्फ इज uh, showing different different uh, like solutions however agar sale of scrap of material bola hai to apun ne ek sum kiya hai jahan pe we have subtracted that from the dm consumed cost however if the sale of scrap is general then you subtract sale of scrap from the admin cost which are production based just before cop theek hai this was a small intro of the cost sheet which is going to be discussed in this question which means we are set we are set to start question number 5 and after this question we will take a small break. Okay. Let us start. Question sheet, question number 5. We are doing RTP of November 19 based on the chapter of cost sheet. Let us start. Question 5. Some company manufactures leather bags, uh, leather bags for office. Okay. The following information is uh, uh, given for leather bags for the month of September. So important thing to note, we are doing the Call sheet for the month of September, which annual overheads hoga, to usko apne ko month mein lega na padega. ठीक है, leather sheets and cotton cloths are the main inputs. अपना DM लग रही है, ठीक है, and the estimated requirement per bag is two meters of leather sheets and one meter of cotton cloth. So two RM1 and one RM2. 2000 meters of leather sheets and 1000 meters of cloths are purchased at so and so and so and so this is my purchases adjusting my OS and CS of RM I will get the consumption okay freight paid on purchases 8.5 so once I have a freight paid then this freight paid will also be adjusted in the RM consumed cost 
ठीक है स्टिचिंग एंड फिनिशिंग इज सो एंड सो मैन आर्स एट सो एंड सो दिस अपियर्स टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट सो डी एम डी एल एंड स्टिचिंग कॉस्ट अपियर्स टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज टेन पर लेबर आर्स जितना भी आवर्स होगा इंटू टेन कर देंगे एंड लेबर आर्स तुमको यहीं से मिलेगा दो हजार स्टिचिंग से ठीक है आई हैव वॉट फोर मशीन कॉस्टिंग ट्वेंटी टू लैक्स ईच बोला कि टोटल टोटल बोला ठीक है मशीन हैज अ लाइफ ऑफ टेन ईयर्स दिस विल भी हेल्पफुल फॉर माई डेब्रिसिएशन ठीक है विद अ स्क्रैप ऑफ टेन परसेंट सो ट्वेंटी टू लैक्स माइनस टेन परसेंट द होल अपॉन टेन ईयर्स इज माई डेप्री पर एन एम बट सिंस आई बी मेकिंग दिस कॉशिट फॉर द मंथ माई जॉब इज टू फाइंड डेप्री पर मंथ ठीक है डेप्री इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन ठीक है द मंथली कॉस्ट मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिन एंड सेल्स इज 45 एंड 72 टू रिस्पेक्टिवली ठीक है दिस अपियर्स टू बी एडमिन कॉस्ट बट नॉट प्रोडक्शन बेस्ड तो मैं सीओपी के नीचे लूंगा इसको ठीक है इट पेज 120 पर मंथ एज रेंट ठीक है फॉर 2400 स्क्वायर फीट ऑफ फैक्ट्री ओके सो फैक्ट्री रेंट विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है द एडमिन एंड सेल्स ऑक्यूपाइज टू स्क्वायर फीट एंड दो स्क्वायर फीट सो basis this information i'll allocate the rent as factory will go to factory overheads allocate towards admin will go to admin cost and allocate towards snd it goes to snd costs theek hai freight based on delivery of finished bags finished bags ke upar freight okay one minute hmm. freight which is based on the finished bags is my outward freight will go in uh, uh, to snd niche after cop ठीक है देन देर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल्स व्हिच मींस जितना आप उनने इनपुट मटेरियल्स परचेज किया है उतना ही कंज्यूम किया है बिकॉज देर इज नो ओ एस एंड नो सी एस दैट मीन्स द डेटा गिवन इयर इन दिस पैराग्राफ दिस विल डायरेक्टली बी यूज्ड एज अ कॉस्ट ऑफ कंजम्पन इन द एबसेंस ऑफ ओ एंड सी ठीक है तेरा आर हंड्रेड बैग्स एक स्टॉक मिला हंड्रेड बैग्स इन द स्टॉक इन द एंड ऑफ द मंथ दिस इज हंड्रेड बैग्स विच मीन दिस इज माई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नॉट आर एम देन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सप्टेंबर सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आर सेल्फ फॉर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर द मंथ एंड नॉट फॉर द इयर सो रेंट आई विल फाइंड फॉर मंथ डेप्री ऑल्सो आई विल फाइंड फॉर मंथ इट इज फॉर दिस पर्पज आई नीड टू ऑलवेज नो कि मुझे कॉस्ट शीट कौन से पीरियड के लिए बनाना है ठीक है आई डोंट सी एनी वर्किंग नोट्स विच आर रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन बिफोर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल माय इनपुट्स आर गिवन टू अस द ओनली थिंग आई नीड टू नो इज माय कॉशीट फॉर्मेट एंड इनपुट रिक्वायर्ड थिंग्स एट द करेक्ट प्लेसेस डीएम के अंदर आएगा तुम्हारा डीएम फॉर क्लॉथ एंड दोज शीट्स आई थिंक लेदर शीट्स एंड क्लॉथ बोथ स्टिचिंग विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फ्रेट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ डी एम एंड 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 स्टिचिंग विल बी डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेल दैट्स इट इन द केस ऑफ डी ओके okay, मैं एक लाइन नहीं पढ़ा पॉइंट नंबर सेवन थर्टी फाइव के जी ऑफ लेदर एंड एंड कॉटन आर सोल्ड एट वन फिफ्टी दिस अपियर्स दिस अपियर्स टू बी स्क्रैप सो जनरली आई सब्ट्रैक्ट स्क्रैप आफ्टर एडमिन कॉस्ट विच आर प्रोडक्शन बेस्ड इधर यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम देयर और यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम इन दिस क्वेश्चन दी आई सी आई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ दोज ओवर हेड्स नॉट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम इसका लॉजिक फ्रेंकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द प्रीवियस आर टी पीज वेन द सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटीरियल वॉज गिवन वी हैड सब्ट्रैक्टेड दैट सेल ऑफ स्क्रैप फ्रॉम द आर एम कंज्यूम्ड बट यर द आई सी आई हैज सब्ट्रैक्टेड इट नॉट फ्रॉम द आर एम कंज्यूम बट फ्रॉम द एडमिन कॉस्ट विच आर प्रोडक्शन बेस्ड सो दिस इज अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी इन द न्यू फॉर्मैट समटाइम्स दे डू लेस फ्रॉम मटीरियल समटाइम दे डू एज लेस फ्रॉम Uh, the factory cost i would recommend subtract from the cost of uh, 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 admin cost because that is how the format is given if the question is specifically mentioning sale of scrap of materials then in that case you subtract from the rm cost theek hai frankly tumhara leather and uh, uh, leather and cotton tumhara sale of materials hi lag raha hai so frankly they should have done less from materials consumed but they have not done that way for some reason so it is a discrepancy aadhe solution mein yahan se sab tarah kiya hai aadho wahan se sab tarah kiya hai between the two i would personally recommend to do less from the admin cost because that is how the format is given in the module theek hai थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है कुछ नहीं कर सकते इसका ठीक है सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सोल्यूशन व्हाट दे हैव डन मटेरियल्स कंज्यूम सो एज आई सेड तुम्हारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल्स कंज्यूम का है नहीं सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ परचेज यू डायरेक्टली टेक इन द कॉस्ट सो थ्री ट्वेंटी लेदर शीट्स एंड फिफ्टीन इज माई कॉटन क्लॉथ इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेटा ईयर 
थ्री ट्वेंटी कमिंग फ्रॉम ईयर फिफ्टीन थाउजेंड कमिंग फ्रॉम ईयर ठीक है देन एज आई सेड एनी फ्रेट एनी फ्रेट इज टू बी एडिड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज बिकॉज दिस इज परचेज रिलेटेड कॉस्ट ठीक है देन यू एड द वेजेस एज यूजल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिस ऑफ दिस तुमको आवर्स ऊपर से ही मिलेगा रेट ऑफ एटी एंड टेन वर गिवन सो डी एम डी एल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस सबका मिला के आई विल गेट माई प्राइम कॉस्ट नाउ दे हैवन मैंशन दैट स्टिचिंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस बट अगर तुम्हारा नेचर इज मेकिंग सम बैग्स एंड देर इज सम नेम गिवन एज स्टिचिंग देन दिस अपियर्स टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट वन मोर हिंट दैट दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट इज बिकॉज द क्वेश्चन मैंशन अदर डायरेक्ट कॉस्ट That means, that means तुम्हारा uh, ये भी एक डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है ओ स्टिचिंग एंड फिनिशिंग इज मोर लाइक लेबर कॉस्ट सो दिस अपियर्स टू बी अ डायरेक्ट लेबर एंड दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट सो टेंशन नहीं है तो दिस स्टिचिंग एंड फिनिशिंग इज अ लेबर कॉस्ट सो लेबर ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ टेन इज डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज दे आर मैंशन डायरेक्ट सो डी एम एंड डी एल आर डायरेक्ट कॉस्ट एनी अदर कॉस्ट मैंशन स्पेसिफिकली टू बी डायरेक्ट लाइक दिस आर ऑल्सो टू बी टेकन इन द प्राइम कॉस्ट सो टेंशन नहीं है अपने को ठीक है सो डी एम इज गॉन फ्रेट इज गॉन वेज इज गॉन एंड प्राइम कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ दैट इज फाइव ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड ठीक है ओवर हेड्स एज आई सेड तुम्हारा डेपरी इज अ पार्ट ऑफ ओवर हेड्स द डेपरी कंप्यूटेशन इज ट्वेंटी टू लैक्स माइनस टेन परसेंट स्क्रैप आई विल डिवाइड बाई टेन ईयर्स एंड दिस इज माई डेपरी पर एन एम डिवाइड दिस ऑल्सो बाई टूल्व आई एल गेट द डेपरी पर मंथ that is what they must have done 22 lakh is the price less 10% is as good as saying into 90% and divide by 120 months that is nothing but 10 into 12 that means they have taken monthly depreciation theek hai then comes apportioned factory rent tell me what was the factory rent it was 1 lakh 20 per month so can i say 1 lakh 20000 per month is to be split in the ratio of in the ratio of 2400 is to uh, 240 and is to 200 ye numbers kahan se aa raha hai yahan se aa raha hai 24400 240 and 200 this is my allocation for factory admin and snd that is exactly what they must have done in the working note it is going in the ratio of factory building acha to total hai ki kaisa allocate kiya hai uh, out of bula hai kya 2400 factory premises and um, the admin and so and so occupies of factory space oh important okay so apne ko 2400 allocate nahi karna hai isme se minus 240 and minus 200 karna hai and this is the basis of the rent 2400 is not just the factory uske andar admin hai uske andar snd hai so i have to subtract snd and admin from 2400 to get to get total of 1960 is to 240 is to 200 and this is the basis of allocation of rent is what they have done 1960 is to 240 is to 200 so 98 12 and 12 98 being the factory content should come here ठीक है सो प्राइम कॉस्ट गॉन डेपरी इज फैक्ट्री ओवर हेड्स तुम्हारा फैक्ट्री रेंट इज ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवर हेड्स आई विल गेट माई फैक्ट्री कॉस्ट एज सिक्स थर्टी एट एंड इफ आई डेयर बाय द क्वानिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड आई विल गेट आई विल गेट द कॉस्ट पर यूनिट एंड द क्वानिटी प्रोड्यूस्ड अपियर्स टू बी अपियर्स टू बी किधर गया वॉट इज माई क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड क्यों नहीं बोला आपने कोई आपने फाइन नहीं किया है leather bags for september leather sheets uh, leather sheets have they given the quantity produced 10 per r 2000 okay so agar what is my quantity produced there is no opening stock 100 bags are in the stock of the month produced hai kidhar leather stock 2 meters 2000 1000 meters freight paid stitching the direct cost 45000 freight paid finished bags freight paid is 18000 35 were sold open 100 bags in the end of the month to production kidhar hai apna kidhar gaya kidhar gaya production i can get my production ulta is it 2 meters 2 meters so 2000 lagta hai 2 to i think 1000 ha to ulta karna padega if 
टू थाउजेंड मीटर्स की दर यस इफ टू थाउजेंड अरे टू थाउजेंड मीटर्स इज परचेस्ड एंड माई कंजम्पन इज टू इन केस ऑफ पर एफ जी विच मीन्स वन थाउजेंड एफ जी मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड नॉट गिवन डिरेक्टली दिस इज हाउ आई गेट माई प्रोडक्शन क्वान्टिटी एंड दिस विल बी डिवाइडेड in this column to get my cpu and they haven't given the details of 1000 goods manufactured either i cannot read it or we have to do it like this barabar similarly i have to do for 1000 meters also 1000 meters no stock and one is the consumption so either it is 2000 meters of cloth and 2 meters my consumption which means 1000 kg must have been produced ठीक है, then I will divide all these numbers with the quantity produced. I will get the CPU. ठीक है, now as I said, the ICA has subtracted the the value of the sale of scrap from the factory cost. That is factory cost add admin cost production base nil and minus my sale of scrap. What I was mentioning is this sale of scrap can also be adjusted from year because ICA had done this in one of the questions where it was mentioned sale of scrap. Scrap of materials. Yahan pe, frankly, the value of cuttings is also materials only. The cloth and the sheet of cotton is also materials. So, ICA has not done a less of scrap from the materials consumed. They have done less of. I mean, they have done a, a subtraction of sale of scrap from the factory cost. This is in sync with the format. So, that is the only sum where they have done subtraction of sale of scrap from materials. That is why I recommend do sale of scrap subtraction from year itself. ठीक है. Once I subtract sale of scrap from factory cost, I will get the cost of production, which is this and this. Subtract my cost of closing stock basis, my COP, which is this. I will get I will get the cost of goods sold, that is this. Once I get my cost of goods sold, then I will add admin based cost, which is forty five thousand coming from year. ये वाला फोर्टी फाइव थाउजेंड ओके लेट मी अंडू इट फोर्टी फाइव थाउजेंड विच इज यर एंड सेवेंटी टू एस एन डी सो फोर्टी फाइव इज यर एंड सेवेंटी टू इज यर अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो हैव टू एड द रेंट का अपॉर्शन परसेंटेज इन एडमिन एंड इन एस एन डी विच कम्स फ्रॉम द वर्किंग नोट ऑफ दिस कंटेंट एंड दिस कंटेंट जो यहाँ पे किया होगा ट्वेल्व so 12000 and 10000 and after doing all these things the only cost left is the cost of freight kidhar gaya freight 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 maine kahi to padha tha kidhar gaya freight ha ye wala 18000 this 18000 will be added here and then i will get the total total cost of sales when i get total cost of sales i will divide with the sales quantity and i will get the cost per unit theek hai so pure question mein do cheez important tha one is how to get the quantity produced if i know if i know my pure saal ka gross consumption and divide by the consumption per unit i will get the goods produced and this is the first important thing in the question the next important thing is the allocation the allocation of factory cost or the factory rent to factory content admin content and snd content uh, ye ek important thing uh, cheez tha and the sale of scrap the sale of scrap is to be subtracted from the factory cost just before cop these are the only couple of things that needs to be revised before the exam and once you find the factory rent towards factory admin snd do not forget to add it here normally tum isko bhool sakte ho because in the flow you will add salary cost you will add snd cost and you will forget to add the rent cost of the allocated content to admin and snd zala so 1 2 3 4 5 five questions gone in this session and in the next session we will start from question number 6 ठीक है, so अपना पांच क्वेश्चन हो चुका है for November 19 RTP. I will now take a break and the next session we will start from question number six. ठीक है, five questions gone, uh, eight or nine more to go that will be split in the next two or three sessions. ठीक है, so चला, see you in the next session. Bye bye.